ஜி ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் டிரம்ஸ்டிக் தயாரிப்பில் முத்தையா இயக்கத்தில் ஆர்யா நடிக்கும் காதர் பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம் வெற்றி நடை போடுகிறது பாஜக அரசுக்கு எதிரான சக்திகளுக்கு எதிரான அமைப்புகளை ஒன்று சேர்க்கணும் வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் அதற்கான முன்னெடுப்புகளை செய்யணும் எந்த விதமான சமாதானமும் இதில் செய்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்ற வலியுறுத்தலை முன்வைத்திருக்கிறார் இது குறித்தான் இன்றைய நிறுவன பேச முறையில் நம்ம பேச இருக்கிறோம் பாஜகவுக்கு எதிரான சக்திகளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் ஒன்று சேர்க்கும் சாத்தியப்படுமா ஸ்டாலினின் முயற்சிங்கிற தலைப்பில் வலதுசாரி கருத்தால் திரு ஸ்ரீராம் பங்கேற்றிருக்கிறார் பத்திரிகையாளர் திரு டி என் ரகு இணைந்திருக்கிறார் விரைவில் திமுகவிலிருந்து வழக்கறிஞர் சரவணன் அவர்களும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஆலூர் ஷானவாஸ் அவர்களும் பங்கேற்கிறார் வணக்கம் திரு ஸ்ரீராம் முதலமைச்சருடைய பேச்சில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஆட்சி மாற்றத்திற்காக நடக்கும் தேர்தல் சடங்கு அல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்கு ஜனநாயக போர்க்களமான நாடாளுமன்ற தேர்தல் களம் நமக்காக காத்திருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்கு அப்புறம் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கிற நாடாளுமன்ற தேர்தல் நமக்காக அல்ல கட்சிக்காக அல்ல நாட்டிற்காக ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக நடைபெறும் தேர்தல் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கணும் இருக்கு நிறைய பேசியிருக்காரு அதில் முக்கியமான அதாவது ஜனநாயக போர்க்களம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய சடங்கு மாதிரி இந்த தேர்தல் இல்லைன்னு கருதுறது கட்சிகளுக்காக இல்லை ஆட்சி அதிகாரத்தை அமைச்சரவை பிடிக்கிறதுங்கிற அந்த பங்கீட்டுக்காக நடக்கிற கட்சிகளுக்கான தேர்தல் அல்ல ஜனநாயகத்திற்காக மக்களுக்கான தேர்தல் இப்போ இந்த முறை பாஜகவுக்கு எதிரான கட்சிகள் இந்த தேர்தலில் பார்க்குற அணுகிற விதம் அப்படிங்கிறது வேறு மாதிரியாக இருக்குது இதை எதிர்கொள்வது பாஜகவுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குன்னு தோணுது வணக்கம் இல்லை எல்லா அரசாங்கமும் எல்லா எலெக்ஷனும் வந்து சடங்குன்னு சொல்லிட முடியாது எல்லா எலெக்ஷன்ஸும் அந்த நாட்டின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய எலெக்ஷனாக தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அதை தான் நான் வருங்காலத்துலேயும் பார்ப்பேன் ஸோ இதை சடங்காக மட்டும் நான் பார்க்கல இப்போ வந்து நிறைய பேர் இந்த எதிர்கட்சி ஒன்றிணைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சிஎம் பண்ணுறேங்கிறாரு அப்புறம் கேசிஆர் பண்ணுறேங்கிறாரு அப்புறம் இப்போ நிதிஷ்குமார் பண்ண போகிறேங்கிறாரு மம்தா அவங்க பண்ண போகிறேன்றாங்க ஸோ எல்லாரும் நாங்கள் முன்னெடுக்கிறோம் முன்னெடுக்கிறோம்னா அது யார் யாருடைய லீடில் பண்ண போகிறாங்கன்ற தெரியல முதல்ல அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்தாலும் கவலை இல்லை ஒன்றாக சேராவிட்டாலும் பாஜகவுக்கு இதில் வந்து ஒன்றும் பெரிய ஒரு ஒரு அச்சுறுத்தலோ ஒரு பயமோ நிச்சயமாக இல்லை ஜனநாயகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக தான் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம வந்து ஒயர் சொல்லிருச்சு டெலிகிராஃப் சொல்லிருச்சு ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் சொல்லிச்சு பெகாசஸ் சொல்லிச்சு அந்த மாதிரி வெளிநாட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம இங்கே நிறையா விவாதங்கள்லாம் நடத்துவோம் இன்றைக்கி ரெண்டாம் முன்னாடி அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு ஜனநாயகம் வந்து வைப்ரண்ட்டாக இருக்குது இந்தியாவில் அதுவும் எப்போ திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் அமெரிக்காவில் உட்கார்ந்து கொண்டு இந்தியாவில் ஜனநாயகம் இல்லை இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும்போதே அந்த நாட்டின் உச்சபட்ச அரசு அரசு ஜோ பைடன் பிரசிடண்டோட அரசு இந்தியாவில் ஜனநாயகம் அருமையாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஓட்டு போடுறது இது வந்து எல்லாருக்குமான ஒரு அருமையான மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஓட்டு போட போகிறது இந்திய மக்கள் ஆமாம் கூட்டணி வைக்க போகிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் அமெரிக்காவோட ஒப்பீனியன் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா எதிர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறது வென் வென் ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக தாக்கம் ஏற்படுத்தும் நினைச்சா அதுவும் ஏற்படுத்தும் அப்போ ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் வந்து எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது அது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னா நான் ஏற்றுப்பேன் நமக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் நம்ம எடுத்து விவாதம் பண்ணுறோம் அது நமக்கு எதிராக அதாவது எதிர்கட்சிகளுக்கு எதிராக வேணை செய்தார் அவர்களுக்கு அது இருந்தால் அது அவர்களுக்கு வந்து அது வந்து எல்லாரும் இல்லைங்கிறது எல்லாரும் இங்கே ஒன்று செய்கிறாங்க ஒரு புள்ளியில் எல்லாரும் ஒன்று செய்கிறாங்க அது நீங்கள் சொன்ன மம்தாவாக இருக்கட்டும் நிதிஷாக இருக்கட்டும் சரத்பவாராக இருக்கட்டும் பினராயாக இருக்கட்டும் கெஜ்ரிவாலாக இருக்கட்டும் ஸ்டாலினாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் காமன் பாயிண்ட்ஸில் தான் ஒன்று செய்கிறாங்க ஒன்று ஆளுநர் தொந்தரவு பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஒன்று செய்கிறாங்க மாநில உரிமைகள் பறிபோது மத்திய அரசு அந்த அதிகாரத்தை எடுத்துக்குது அப்படின்னு ஒன்று செய்கிறாங்க இல்லைனா இன் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சி இருக்காங்கள்ல சென்ட்ரல் ஏஜென்சி சிபிஐ மாதிரி அமலாக்கத்துறை மாதிரி அந்த புலனாய்வு அமைப்புகள் தொந்தரவு பண்ணுறாங்க இவங்க சொல்லக்கூடிய எல்லா விதமான இல்லை கூட்டணி எதிர்கட்சிகளை வந்து அங்கே வந்து பலவீனப்படுத்துறது இந்த மாதிரி எல்லா மாநிலத்தில் பாஜகவுக்கு எதிர் நிலைப்பாட்டு இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் எல்லாருமே ஒன்று சேரக்கூடிய 
பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக தானே இருக்குது ஆல் ஓவர் இந்தியா அப்படி தான் இருக்குது இல்லை எதிர்கட்சிகளை பலவீனப்படுத்தி என் டி ராமராவ் காலத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்கு என் டி ராமராவ் அவருடைய டிடிபி தே தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டியை கலைச்சி காங்கிரஸ் வர வச்சதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜனநாயகத்துக்கு எதிராக பார்க்கலையா அதன் விளைவுகளை காங்கிரஸ் சந்திச்சா அதே மாதிரி தான் அது மாதிரி எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தால காங்கிரஸை பார்க்கல அது விளைவுகளாக சந்திச்சிருக்கு அவ்வளோக்கும் போனா டூ தௌசண்ட் யூபி அரசாங்கத்தில் என்ன ஃபெடரலிசம் இருந்தது தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன நீங்கள் வந்து தூக்கி கொடுத்துட்டீங்க நீங்கள் அந்த பத்து வருஷம் இருந்தீங்க அதுவும் உங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய திமுக இருந்த அந்த நான் இதை வந்து பல விவாதத்தில் கேட்குறேன் கார்த்திகன் அவர்களே நீங்கள் பத்து வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த யூபி அரசாங்கம் திமுக அங்கம் வகித்த யூபி அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டுக்கு செய்த நன்மைகள் என்னென்னு ஒரு லிஸ்ட்டு போடுங்கன்ற இது வரைக்கும் பல விவாதத்தில் கேட்டாச்சு அப்போலாம் உங்களுக்கு எங்கே போச்சு அந்த ஃபெடரலிசம் அப்போலாம் உங்களுக்கு எங்கே போச்சு அந்த கூட்டாட்சி தத்துவம் அப்போலாம் உங்களுக்கு எங்கே போச்சு கவர்னர் அதே பிரதமர் மோடி ஆளுக்கு முதலமைச்சராக இருந்தபோது ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் கொடுக்காமல் பதிமூணு வருஷம் அவர் ஓட விட்டோம் அதெல்லாம் ஃபெடரலிசத்தில் வருமா இல்லை கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் வருமா இன்னைக்கு வாரத்துக்கு ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லா எல்லா மாநிலத்திலையும் கொடுக்குறாரு ஒரு யூனிவர்சிட்டி திறக்கிறாரு எல்லா ஸ்டேட்லையும் ஜல் ஜீவன் சக்தியா இருக்கட்டும் இதுக்கான இதெல்லாம் தான் பெடரலிசம் இதெல்லாம் தான் ஜனநாயகம் இல்ல மாவட்டத்துக்கு ஒரு மருத்துவக் கல்லூரிங்கிறது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஸ்கீமா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆப்வியஸ்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இங்க திறந்து வச்சிருக்கிறது மாவட்டம் தோறும் பொறியியல் கல்லூரி மாவட்டம் தோறும் மருத்துவக் கல்லூரிங்கிறது இங்க இருக்கக்கூடிய திமுகவும் அதிமுகவும் கொண்டு வந்த ஸ்கீம்ஸ் அதுக்கு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்குது பங்களிப்பு நீங்க எப்படி வேணா நீங்க டைட்டில் வச்சுக்கோங்க அது உங்க இஷ்டம் கொள்கை நீங்க என்ன பண்ணீங்க அந்த ஜனநாயகம்ட்டும்ட்டும்ட்டும்ட்டும்ட்டும் <laughs> திட்டமா இருக்கட்டும் பாரபட்சம் என்று இன்றி எல்லா மாநிலத்திலையும் அங்கந்த ஏழை மக்களுக்கு உதவுதான் ஜனநாயகம் அந்த ஜனநாயகத்தை பிரதமர் சிறப்பாக தான் செய்கிறார் மக்கள்கிட்ட இருந்து பாஜக அந்நியப்பட்டிருக்குங்கிறார் ஒற்றுமையின் மீது சகோதரத்துவத்தின் மீது மதச்சார்பையின் மீது உண்மையான வளர்ச்சியின் மீது இந்த நாட்டின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய மக்கள் நம்மோடு இருக்கிறார்கள் நம் மீது நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறாங்க அப்படி அதனால இந்த ஒற்றுமையை கட்டமைப்போம் அப்படின்றார் அதே கான்பிடன்ஸ் வந்து பாஜகவும் இருக்கு இருக்கு ஜனநாயகத்திற்கு ஜனநாயகம் எப்படி இருந்தது என்று மக்கள் வளர்ச்சியை எப்படி பார்க்குறாங்க நாட்டோட பாதுகாப்பை எப்படி பார்த்துருக்காங்க இந்த ஒம்பது வருஷத்தில் மக்களுக்கு கிடைத்த அந்த பலனெல்லாம் வச்சு மக்களும் நிச்சயமாக பிரதமர் பின்னாடி இருப்பாங்கன்றதுல அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் இருக்க தான் இருக்கு அதில் ஒன்றும் சிறுபான்மை மக்களுடைய நம்பிக்கையை இந்த அரசாங்கம் பெறல பெரும்பான்மை மக்களை வந்து ஒன்றிணைக்கிறதுல அங்கே சாதி அடிப்படையிலான பிளவு அதில் பாஜகவுக்கு ஒன்றும் பலவீனம் இல்லை சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ்வாஸ் இதுதான் அவருடைய டைரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சிறுபான்மையர்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்திருக்குன்றது சமூக வளர்த்தல் நிச்சயமாக இருக்குது டேட்டா இருக்குது எல்லாருக்குமான வளர்ச்சி எல்லாரையும் ஒன்றடக்கிய வளர்ச்சி இந்த ஒரு திட்டவட்ட இந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு எது சிறுபான்மையர்களுக்கு எதிர் எது எதிர்ப்பான கட்சி பாஜக என்று சொல்வது சொல்லிக்கொண்டு தான் இருப்பார்கள் அதில் வந்து மக்களுக்கு அது புரியும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் அது புரியும் ஓகே சரவணன் முதலமைச்சருடைய அறிக்கையில் இருக்கக்கூடிய சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி தான் திரு ஸ்ரீராம்ட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன் அதில் முதலமைச்சருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தமிழ்நாட்டில் எவ்வாறு ஒரு ஜனநாயக ஆட்சி உருவாவதற்கு ஒரு கூட்டணி அமைத்தோமோ அதுபோல இந்தியாவில் ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்படுவதற்கு ஒரு கூட்டணி அமைந்திட வேண்டும் என்று இன்றல்ல தொடர்ந்து நான் வலியுறுத்திட்டு வரேன் என்னை வந்து சந்திக்கும் அகில இந்திய தலைவர்கள்ட்டையும் நான் சொல்லிட்டு வரேன் மாநில கட்சிகளின் தலைவர்கள் மாநில முதலமைச்சர்கள்ட்டையும் நான் வலியுறுத்திட்டு வரேன் என்றார் அப்போ இந்த சிரமம் இருக்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியுதா தமிழ்நாட்டில் ஒரு கூட்டணியை நீங்கள் அமைக்கிற மாதிரி தேசிய அளவில் ஒரு கூட்டணி அமைச்சர முடியும்ன்ற நம்பிக்கை திரு ஸ்டாலினுக்கு இருக்கா அதை சாத்தியப்படுத்த முடியும் நம்புகிறார் அவர் நல்ல கேள்வி ரோம் இஸ் நாட் பில்ட் இன் அ டே அடிமேல் அடித்தால் அம்மியும் நகரும் அப்படின்ற அந்த நோக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் இன்னும் முப்பது வருஷத்துக்கு பாஜக தான் அவர்களை வந்து எதிர்ப்பதற்கு ஆளே இல்லை அவர்களுடைய அந்த அரசியலை வந்து அம்பலப்படுத்துவதற்கோ இல்லை அதற்கு எதிரான அரசியலை செய்வதற்கோ யாருமே இல்லை அப்படின்ற வந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு சிறப்பான செயல் திட்டங்களின் மூலமாக பாஜக சொல்லக்கூடிய அந்த சனாதனத்திற்கு எதிராக சனாதன ஆட்சிக்கு எதிராக திராவிட மாடல் ஆட்சி எப்படி வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாம் அன்றைக்கி வந்து அருமையாக பேசினா
திராவிடம்னா எல்லாருக்கும் எல்லாமும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த அந்த கூற்றுக்கு சான்றளிப்பது போல இந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிரதமர் மோடியை வைத்து கொண்டு மேடையில் வைத்து கொண்டு மாநிலங்களுக்கான உரிமைகளை பற்றி பேசினார் தமிழ்நாட்டுடைய முதல்வர் ஸோ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவர்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிம்பத்தை ஒரு மாய பிம்பத்தை வந்து கட்டி அமைத்திருந்தார்கள் ஆ எவ்வளோ பெரிய ஆள் அவர் மோடி விஸ்வகுரு அப்படி இப்படின்னு கட்டி அமைத்திருந்தாங்க இப்போ இந்த கேள்விகளை எழுப்புவதன் மூலமாக அந்த பிம்ப உடஞ்சிருச்சுன்னு திமுக நம்புது திமுக நம்பல உங்களோட இருக்கிற எல்லாரும் நம்புறாங்களா யா ஆன்று நான் வந்து வெறும் என்ன சொல்றது கர்நாடக தேர்தல் முடியல ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியும் ஒரு விஷயம் அதுதான் சொல்றேன் ஒரு விஷயத்தை வச்சு என்னால் இதை சொல்ல முடியும் என்ன அப்படின்னா இதற்கு முன்னால எல்லா தேர்தல்களுமே வந்து பிரதமர் மோடியை முன்னிறுத்தி தான் நடந்துச்சு அது முனிசிபல் கார்பரேஷன் எலெக்ஷனா இருந்தாலும் சரி பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி மோடி மோடினு சொல்லி நடத்தினாங்க போய் அங்கே என்ன சொன்னாரு தொண்ணூத்தி ஓராவது முறையாக என்னை அவமானப்படுத்தி விட்டார்கள் என்னை வந்து இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசினாரு பிரியங்கா காந்தி கேட்டாங்க ஒரே கேள்வி கேட்டாங்க என்ன கேள்வி கேட்டாங்க உங்களுக்கு அழுகின்ற பிரதமர் வேண்டுமா உங்கள் அழுகையை கேட்கின்ற பிரதமர் வேண்டுமான்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அடுத்த நாளில் இருந்து அந்த இன்சல்ட்டு தொண்ணூற்றி ஒரு முறை என்னை இன்சல்ட் பண்ணேன்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா அந்த பிரச்சாரம் எங்கேயுமே செய்யலை செய்யப்படவில்லை ஸோ அந்த பிம்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமித் ஷா என்ன பேசினார் உங்களுக்கு வந்து மோடியுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கிடைக்காமல் போகணுனார் கர்நாடக மாநில மக்கள் என்ன சொன்னாங்க எங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் போயா அப்படின்ட்டாங்க ஸோ இப்படி இதற்கு அடித்தளம் இட்டது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திமுக ஏன் அப்படின்னா இங்கே எழுத இங்கே எழுது சார் ஒன்று இல்லை இங்கே உங்களுக்கு எதிராக ஏடிஎம்கே இருக்குது ஆண்டாண்டு காலமாக இருதுருவ அரசியல் ஏடிஎம்கேவோட பிஜேபி அசோசியேட் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆதரவான ஒரு கூட்டணியை பாஜக எதிர்ப்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள்லாம் வச்சு கட்டமைக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருத்து இருந்துச்சு அதை தக்க வைக்கிறீங்க இத்தனை ஆண்டுகளாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து தக்க வைக்கிறீங்க அது இ எளிதாக இருக்குது தேசிய அளவில் இதை அமைக்கணும்னு க எடுக்கிற முயற்சிகள் எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அதுதான் சொல்கிறேன் திருப்பி ஒரு நல்ல நல்ல புள்ளி இது என்ன அப்படின்னா எப்படி இது சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க அப்படின்னா சாத்தியம் வந்து கொள்கை அவர்கள் தூக்கி பிடிப்பது சனாதனம் இந்தியா வந்து என்றைக்குமே சனாதனத்தை இந்தியாவில் வந்து குமரி க காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை வந்து சனாதனத்தை எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சனாதனம் என்ன செய்யுது எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வைக்குது இவங்களுக்கு கல்வியை கொடுக்காதே இவர்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் கொடுக்காதுன்னு சொல்லுது அதற்கு மாற்றாக அதுதான் சொன்னேன் திரவிடியன் மாடல் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் என்னென்னா சிறப்பான ஆட்சி சிறப்பான திட்டங்களை கொடுத்தால் மக்களின் மனதை கவர முடியும் கர்நாடகாவில் என்ன சொல்லி ஆட்சியை பிடித்தார்கள் இலவச பஸ் பயணம் அப்படின்னாங்க இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இலவச மின்சார திட்டம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எல்லோருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதனால் இப்படி எல்லாருக்குமான வளர்ச்சியை கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இதை வந்து ஏற்கனவே இங்கே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கு டிஎம்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக மாறுது அந்த வகையில் தான் திமுக தலைவருக்கு தமிழ்நாட்டுடைய முதல்வருக்கு இந்தியா முழுக்க ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் ஏற்படுகிறது செய்ய முடியும் நம்புறாரு இல்ல செய்ய முடியும் செய்ய முடியும் என்பதை தாண்டி அதை விட முக்கியமா என்ன அப்படின்னா பாஜக உடைய அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இந்த ஒன்பது வருஷத்துல என்னையா உங்களுடைய சாதனை அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை அவர்களுடைய வாக்குறுதிகள் என்ன இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்ல ஆண்டுக்கு ஆனா இன்னைக்கு உலகத்திலேயே மிக அதிக சதவீதமான வேலை எழு வேலையின்மை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை பெரும் முதலாளிகளுக்கெல்லாம் ரஷ்யாவில இருந்து சீப்பாக வருது ஆயில் அவங்க கஜானாவை மட்டுமே நிரப்பி கொண்டு அந்த குறைந்த விலையில் வாங்கக்கூடிய அந்த விலையை வந்து மக்களுக்கு வந்து அவர்கள் இது பண்ணலை எல்பிஜி விலை நானூறு ரூபாய் இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் இருக்கிறது இப்படி ஒரு பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து இந்து முஸ்லீம் இந்து முஸ்லீம் நீ இந்து மக்கள் மனதை புண்படுத்தி விட்டாய் நீ இந்துக்கு எதிரி இந்துக்கு எதிரின்னு சொன்னால் மக்கள் இனிமேல் ஓட்டு போட போகிறாங்க திரு வாய்ப்பே கிடையாது ஓகே திரு ரகு நம்புறாங்க திமுக தரப்பில் முதல்வர் தரப்பில் தேசிய அளவில் பாஜகவுக்கு எதிரான ஒரு கூட்டணியை கட்டமைச்சிட முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க ஜூன் இருபத்தி மூணு பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் நடக்கக்கூடிய அந்த பொதுக்கூட்டத்திலையும் எல்லாரும் ஒன்று செய்கிறோன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்கு திமுக இன்னும் வலு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு கருத்துக்களையும் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு சாத்தியப்படுத்த முடியுமா திமுக நினைக்கிறத
அதாவது திமுக வந்து ரொம்ப ஸ்டெடியாக இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல வந்து இந்த இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேயே வந்து யாருமே எதிர்பாராத சமயத்தில் ராகுல் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொன்னார் அதுவே வந்து ஒரு ஒரு எம்பராசிங் சுச்சுவேஷன் மற்றவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணுது ஏன்னா ஈவன் காங்கிரஸ் கூட எதிர்பார்க்கல அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஜைல் ஒரு டீம் தான் டீம் ஆஃப் என்ன சொல்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி தான் நீங்க அவங்கள நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு நியூ இயருக்கு முன்னாடி ஜிம்முக்கு போகணும்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுப்போம்ல நல்ல ஒரு ஹெல்தியா இருக்கணும் ஒரு டிசிப்ளின்டா இருக்கணும் அப்படின்னு எடுக்கிற ஒரு நல்ல முடிவு ஆனால் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குங்கிறது ஒவ்வொரு காலையிலையும் நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு நிலைமைய சிக்கலை வந்து திமுக அல்லது யார் கட்டமைக்க முயற்சி செய்யறாங்களோ அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க என்னென்ன சிரமங்கள் திமுகவுக்கு என்னென்ன <laughs> 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 இப்ப கர்நாடகா எலெக்ஷன் ஜெயிக்கும் போது திமுக மாதிரி வெல்ஃபேரிசம் சொன்னாங்க இலவச பஸ் பயணம் அரிசி அதெல்லாம் சொன்னாங்க இப்ப வந்து ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து இது மாரி நாங்க கவுசல் ஆட்ட கூட அலோவ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது வந்து மேக்ஸ் எக்கனாமிக் சென்ஸ் அது அப்படின்னு ஒரு அமைச்சர் சொன்னாரு அவருக்கு இன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸ் தலைமை வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கு இதே மாதிரி பேசினா நாங்க வந்து ராஜஸ்தான் எலெக்ஷன் ஜெயிக்க முடியாது மத்திய பிரதேச எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்க முடியாது இதெல்லாம் உங்களுடைய தேவையில்லாத பேச்சு அப்படின்னு மினிஸ்டருக்கு அட்வைஸ் பண்ணிருக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு டி கே சிவகுமார் பாத்தீங்கன்னா சங்கராச்சாரியருக்கு கீழே உட்காந்துருக்கிறாரு அந்த அந்த கேள்வியெல்லாம் பார்க்குறாங்கல்ல அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் வந்து சுப்பிரமணிய சாமி வந்து ஒரு ஷேர் ஒரு ஸ்டூல் போட்டு உட்காடுறாரு இவர் கீழே உட்காடுறாரு நீங்கள் வந்து திரும்பவும் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாம் எல்லாரும் சமம் அப்படின்னு நீங்கள் அவங்களுக்கு போய் சொல்ல முடியுமா அதேமாதிரி பிஆர்எஸ் பிரசிடென்ட்டு சந்திரசேகர் ராவ் அவர் வந்து பயங்கரமாக ஜோசி தினம்புறவர் கவர்மெண்ட்ஸ் செலவில் வந்து அவருடைய பரிகாரத்தெல்லாம் பண்ணிக்கூடியவர் மம்தா பானர்ஜி என்ன சொல்கிறாங்க நீங்க வந்து இங்க ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லாதீங்க ஏற்கனவே எங்களுக்கு ஜெய்காளி ஜெய்காளி இருக்கு அப்படின்றாங்க கேஜ்ரிவால் ரூபாய் நோட்ல வந்து லட்சுமி படத்தை அடிக்கணும்ன்றாரு அப்ப கிறிஸ்டியன்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் ட்ரைபல்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன இன்க்ளூசிவ்னஸ் இருக்கு த்ரீ செவன்டி அப்ரிகேட் பண்ணும் போது பேசாம இருந்தார் இல்ல இந்த முரண்பாடுகளை கடந்து அதுவே கஷ்டம்ன்ற இந்த இந்த முரண்பாடுகளை கடந்து நான் திரு ஸ்ரீராம் தொடக்கத்துல முன் வச்சேன் இல்லையா ஆளுநர் எதிர்ப்பு மத்திய புலனாய்வு ஏஜென்சிகளுடைய தொந்தரவு மாநில உரிமைகள் பறிபோறது பாஜகவுடைய அழுத்தம் இதெல்லாம் தானே இவங்களை இணைக்கிற புள்ளியாக இவங்க பேசுறாங்க நீங்க சொல்ற அந்த மாற்று கருத்துக்கள் இல்லையா முரண்பாடுகள் ஒன்னேன்னு சொல்ற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் சந்திரசேகர் ராவ் மோ திரு மோடி என்று என்ன பேசினார் இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து எலெக்ஷன்ஸ் அட்வான்ஸ் பண்ணார் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுடைய தெலுங்கானா ஸ்டேட் எலெக்ஷன் நடந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிட்டு அவர் அட்வான்ஸ் பண்றதுக்கு பிஜேபி ஒன்றும் அப்செக்டே பண்ணல என்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல பிஜேபி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்களோ தெலுங்கானால பிரின்சிபல் ஆப்போசிஷன் ஆயிடுவாங்கிற பயம் வந்ததோ அண்ணில இருந்து ரைவல் இப்ப நீங்க மம்தா பானர்ஜி வந்து நாங்க இணைக்கிறோம் அப்படிலாம் பேசுறாங்க ஒரே ஒரு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏங்க பை எலெக்ஷன்ல மூணு மாசம் முடி ஜெயிக்கிறாரு அவரை இழுக்கிறாங்க அவங்க அவங்க பக்கம் டிஎம்சி பக்கம் காங்கிரஸ் அங்க ஆளுங்கட்சியா இருந்த ஒரு கட்சி அங்கிருந்து வந்தவங்க இவங்களும் எப்படி வந்து அதை காங்கிரஸ் சேர்த்துக்கும் அப்புறம் என்ன ஆம் ஆத்மி எடுத்து ஆம் ஆத்மி இதை மட்டும் சொல்லிடு ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி வந்து பஞ்சாப்லயும் டெல்லிலயும் பவர்ஃபுல்லா இருக்காங்க காங்கிரஸ் அங்க வந்து நாட் டெட் எட் டெல்லியிலயே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அஜய் மேக்கன் வந்து இதே மாதிரி நீங்க வந்து அந்த ஆர்டினன்ஸ்க்கு எதிராக நீங்க ராஜ்யசபாவில் பில்ல தோக்கடிக்கணும் கேஜ்ரிவால் கேட்கும் போது அதுக்கு நீங்க ஆதரவு கொடுக்க கூடாதுன்றாங்க பஞ்சாப்ல போன டெனியூர்ல அவங்க ஆட்சியில் இருந்தாங்க அதுக்கும் அவர் பேசியிருக்காரு ஸ்டாலின் என்ன பேசியிருக்காருன்னா மதவாத பாசிசவாத எதேச்சிகார பாஜகவை வீழ்த்துவதற்கு ஜனநாயக சக்திகள் அனைத்தும் அகில இந்திய முழுமைக்கு ஒன்று சேர வேண்டுமே தவிர தேவையற்ற முரண்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் நீங்க உங்களோட ஓபனிங் ரிமார்க்ஸ்ல சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ரீஜனல் லீடர்ஸுக்கும் அவங்களுக்கு பர்சனல் ப்ராப்ளத்துக்காக அவங்க மோடி எதுக்கிறாங்க அதாவது பிஜேபி தோக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஐடியலாஜிக்கலா அவங்க பிஜேபி எதுக்குறாங்களா கேஜ்ரிவாலுக்கு மம்தாக்கு சந்திரசேகர் ராவுக்கு திரு மோடினால பிரச்சனை வரலன்னா பிஜேபினால எங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறாங்க எங்க டஃப் நாங்க பாத்துக்கிறோம் எங்க ஏரியாக்குள்ள நீ வராத அப்படின்னு திமுக மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மாதிரி பிஜேபி ஐடியலாஜிக்கலா பிரின்சிபிளோட எதுக்கிறவங்க எவ
அதனால தான் பி சிதம்பரம் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து காமன் கேண்டிடேட் இருக்கணும் நானூத்தி தொகுதிகள் நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஒண்ணு வந்து காங்கிரஸ் திமுக கொள்கை இல்ல இப்ப இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலை பொறுத்தவரை திராவிட ஆட்சியை இந்தியா முழுக்க நிறுவுவோம் திராவிட கொள்கைகளை இந்தியா முழுக்க கொண்டு சென்று பரப்புவோம் கிடையாது முக்கியமா என்ன பேசினார் அன்னைக்கு அதுதான் அந்த பேச்சு தலைவருடைய அந்த பேச்சு தமிழ்நாட்டு முதல்வருடைய அந்த பேச்சு முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய பேச்சு என்ன சொன்னாரு யார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலே ஆட்சிக்கு வரக்கூடாதோ அதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தேர்தலை சந்தியுங்கள் யார் வரணும்ன்றது முக்கியம் இல்ல யார் வரக்கூடாது என்பது முக்கியம் அருமையா ஒரு கேள்வியை கேட்டீங்க மதவாத சக்தியை வந்து மதவாதத்தை இந்து முஸ்லீம் அடிச்சுக்கிறத வந்து கேட்டிஆர் வரவேற்கிறாரா கேஜ்ரிவால் வரவேற்கிறாரா மம்தா பானர்ஜி வரவேற்கிறார்களா இல்ல மகாராஷ்டிரால இருக்கக்கூடிய மகா விகாஸ் அங்காடி வரவேற்கிறதா இல்லையே சோ இது வந்து பாஜக என்ன செய்யுது பாஜகாஜகா அரசியல் வெறும் புதிய தலைமுறை விருந்தினர்கள் பாஜக மற்ற கட்சிகள் நீங்க பின்பற்றக்கூடிய கட்சிகள் பண்றாங்களா சிவசேனா வந்து எம்பிஎல் இருக்காங்க அவங்களை செக்யூலர் பார்ட்டி நீங்க சொல்லுவீங்களா முஸ்லீம்களை வந்து எதிரியாக காமிச்சதை வந்து பிஜேபியோட இன்னும் அப்பட்டமாக வெளில காமிச்சவங்க நான் கேட்குறேன் காஷ்மீரில் த்ரீ செவன்டி அப்ரிகேட் பண்ணும்போது ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி என்ன பண்ணாங்க அந்த கேள்வி கேட்குறாங்கல்ல இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து எங்களோட சப்போர்ட் வேணும்னு கேட்கும்போது அதே கேள்வி அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க அப்புறம் இடபிள்யூஎஸ் சமூக நீதியில் ஒரு முக்கியமான அங்கம் அதை வந்து காங்கிரஸ் ஆதரிக்கிறாங்க இடதுசாரிகளும் இடதுசாரிகளும் ஆதரிக்கிறாங்க இவங்க திராவிட மாடல குறை சொல்ல இவங்க தமிழ்நாட்டை வச்சு நீங்க எப்படி இந்தியா முழுவதும் இந்த முரண்பாடுகளை எப்படி புள்ளியா இணைக்க முடியும் நல்லா இருந்தா கூட எப்படி இணைக்க முடியும் என்னன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நிகழ்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிறைய இணைப்பு நிகழ்கிறது முரண்பாடுகள் வந்து ஒன்றாக இணைகிறது அப்படின்னா இந்த விமர்சனங்கள் இந்த இது எல்லாத்தையும் ஏத்துக்க முடியும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நடந்துச்சு இப்படிப்பட்ட முரண்பாடுகள் கொண்ட இது இப்ப என்னன்னா பொது எதிரி இந்தியாவிற்கான பொது எதிரி 
இந்திய மக்களை மதத்தின் பெயரால் துண்டாட நினைத்து அவர்கள் ஒரு சாரார் மட்டுமே வந்து பயன்பெற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான சக்தி இந்தியாவை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது அடையாளம் முக்கியம் திரு மொராஜி தேசாய் பிரதமரான எண்பத்தி ஒன்பதுல விபிசி இந்த ரெண்டு காலகட்டமும் திரும்பும் நிதிஷ்குமார் நம்புறார் இங்க எப்படி காங்கிரஸ வந்து பலவீனப்படுத்தி தோற்கடிச்சு வேறு ஒரு மாற்று சக்தி வந்து பிரதமராக முடிஞ்சதோ அதே மாதிரியான ஒரு சூழல் இங்கே வரும்னு நிதிஷ்குமார் வந்து பேசுகிறார் அத்வானியுடைய ரத யாத்திரையை எங்கள் அப்பா நிறுத்தின மாதிரி நிதிஷ் வந்து மோடியுடைய ரத யாத்திரையை நிறுத்துவார்னு தேஜஸ்வி யாதவ் பேசுகிறார் அப்போ இந்த சினாரியோ வந்து திரும்புது பழைய வரலாறு மீண்டும் திரும்புது அதற்கான சூழல் இங்கே உருவாகுதுன்னு நம்புகிறாங்க இதே தான் சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலையும் சொன்னீங்க சார் முதல்ல ஈக்குவல் டைம் கொடுங்க இங்கே நான் சர்மன்ஸ் கேட்க வரல என்னங்க எனக்கான ஒப்பீனியனும் வேணும் எனக்கான பாயிண்ட்ஸும் வேணும் பிளீஸ் இங்கே சர்மன்ஸ் கேட்க வரல கிளியராக சொல்லிடுறேன் பிளீஸ் இதை இது இது இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல சொன்னீங்க சமூக நீதி சமூக நீதினு ஒரு ரீல் ஒன்று இருக்காங்களே அவங்களுடைய கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி விழுப்புரத்தில் அன்னைக்கு உங்கள் உங்கள் தொலைக்காட்சியில் என்னால் சொல்ல முடியல இன்னைக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் மே பதினேழு சீதாராம யெச்சூரி முதலமைச்சரை பார்த்துட்டு விழுப்புரத்தில் போய் சமூக நீதி ம விழுப்புரத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டி போடுறார் பாலகிருஷ்ணனும் உள்ள நேற்று முன்தினம் அதே சமயத்தில் விழுப்புரத்தில் சார்பில் நடந்த பட்டியல் என பழங்குடி மக்கள் மாநாட்டில் திமுக ஆட்சி மீது சரமாரியான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி சுமத்தி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன அதில் ஒரே ஒன்று பட்சிடுறேன் அஞ்ச பட்சிங்கன்னா நீங்கள் பயந்துருவீங்க சமூக நீதி எப்படி இருக்குன்னு லட்சணம் எப்படி இருக்குன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதை பாஜக சொல்லலை சொல்லியிருக்காங்க அந்த தீர்மானத்தில் தமிழகத்தில் பழங்குடி மக்கள் மீதான வன்கொடுமை தாக்குதல்கள் அதிகரித்து வருகின்றன நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வடிவங்களில் ஜாதியை பாகுபாடுகள் நிலவுவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன பொது சாலையில் செருப்பு அணிந்து நடப்பதும் டீ கடையில் இரட்டை குவளை முறை நீக்கும் சுடுகாட்டில் இறந்தவர் சடலங்களை அடக்கம் செய்யும் உரிமைகளும் மறுக்கப்படுகின்றன கோவில் வழிபாட்டு உரிமை மறுப்பு பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை போன்ற எண்ணற்ற துன்பங்கள் ஏற்படுகின்றன இதெல்லாம் தான் சமூக நீதி இவங்களோட ஓன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இதுதான் டிரா இதுதான் புருடா இதுதான் பிம்மோ நாங்கள் சமூக நீதி உங்கள் ஊரில் எனக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டு ஒரு ஒரு கிராமத்தில் ரெண்டு ஜாதியினர்கிட்ட சண்டை உங்களால அந்த பிரச்சனையை தீக்கி வச்சு உள்ள போய் கோயில கூட்டு போட்டுருங்க நீங்க தான் உலக இந்தியா ஃபுல்லா கட்டமைச்சு அப்படியே தூக்கின்னு போயிடுவீங்களா இந்த முரண்பாடுகள் பாஜகவோடு கூட்டணி வச்சிருக்கிற வைத்திருந்த கட்சிகளுக்கும் இருக்கு நீங்க வேளாண் சட்டம் வருகிற போது அக்காலித்தலம் வெளியில போறாங்க இப்ப மீண்டும் வந்து இங்க ஆம் ஆத்மிக்கு எதிரான ஒரு அவசர சட்டம் நிறைவேற்றணும் வருகிற போது அவங்க வந்து ஆதரவு கொடுப்பதற்கான தயார் நிலையில இருக்கு ஏடிஎம்கே இங்கே மும்மொழி கொள்கையை பாஜக வலியுறுத்துது ஆனால் எங்களுடைய கொள்கை வந்து இருமொழி கொள்கை தான் அப்படிங்கிறதுல அவங்க உறுதியாக இருக்கிறாங்க திராவிட கருத்தியல்களில் ஏடிஎம்கே இருக்கு இந்த நீங்கள் சொல்கிற இந்த முரண் ஏடிஎம்கேவோடு அலைண்டாக இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸோடு அலைண்டாக இருக்கக்கூடிய கட்சிகள்கிட்ட எப்படி திரு ரகுவும் நீங்களும் சொல்கிற முரண்பாடுகள்லாம் இருக்கோ அதே போன்று தான் பாஜகவோடு அணி சேர்ந்துருக்கிற இல்லை ஏற்கனவே கூட்டணி வச்சிருக்கிற வைக்கணும்னு விரும்புகிற கட்சிகளுக்கும் முரண்பாடுகள் இருக்க தானே செய்யுது அதை கடந்த தேர்தல் கூட்டணியாக தானே இருக்கு ஒரு காமன் அஜெண்டாவுக்கு எல்லாரும் ஒன்று செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க இருக்கு பாஜக கூட இருக்கிற கட்சிகள்லாம் அடிமைனு சொல்லுவீங்க உங்ககிட்ட வாய முடினு பேசாமல் இருக்காங்களே தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சியும் எந்த விஷயத்துக்கும் பேசாம அதுவும் தான் அடிமை கூட்டணி சட்டமன்ற எல்லா கட்சியும் அடிமை கூட்டணி இருக்குன்னு நீங்க ஒத்துக்கோங்க சட்டமன்றத்திலிருந்து வெளியேறாங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை நேரம் இருக்கிறது திமுக உடைய கூட்டணி கட்சிகள் பேரவையிலிருந்து வெளியேறி கடுமையான கட்டணங்களை பதிவு செய்யறாங்களே அவங்க மின்சார கட்டணம் உயர்கிற போது அவங்க எதிர்க்கிறாங்க ஒரு ஒரு நீங்க இப்ப இருக்கிற எதிர்கட்சியில இருக்கிற கூட்டணி அந்த ஒரே ஒரு நட்பலால் அவங்களுக்குள்ளே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு பிடிச்சிக்காது அகிலேஷ் யாதவும் நிதிஷ்குமாரும் இவரும் வந்து லலு தேஜஸ்வியும் கட்டி பிடிச்சிருவாங்களா காமன் பிரச்சனை காமன் பயம் அது அந்த ஒரு ஒற்று புள்ளியில நீங்க ஒண்ணு சேருவா நீங்க ட்ரை பண்ணுவீங்க கொள்கை கோட்பாடு அந்த எல்லா டிராமா அந்த அந்த ஜோக்கெல்லாம் எல்லாத்திலையுமே அவர் முரண்பாடு இல்லைன்றது அவர் எங்கேயுமே சொல்லவில்லை முரண்பாடு இருக்குதான் ஆனா முரண்பாடுகளை விட பாஜக எதிர்ப்புங்கிற ஒரு புள்ளியில செய்யணும் எனக்கு இந்த கூட்டாட்சி தத்துவம் பேசுற திமுக யூபிஏ கவர்மெண்ட்ல பத்து வருஷம் தமிழ்நாட்டுக்கு பண்ண ஏதாவது ஒண்ணு முடிஞ்சா அதை சொல்ல சொல்லுங்க கோயில் கூடாது என்பதல்ல அது கொடியவர்களின் கூடாரம் ஆகிவிடக் கூடாது என்பதுதான் அப்படின்னு சொல்லி தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து பேசினாங்க இன்னைக்கு வந்து கோயில மூடினதை பத்தி பேசுறாரு அங்கதான் அதுதான் அதுதான் அதாவது 
கோயில்ல இரண்டு ஜாதிகளுக்கு இடையில பிரச்சனை ஒத்தங்க இன்னொருத்தங்களை போக கூடாதுன்னு சொல்றாங்க பிஜேபியோட கருத்து உங்களோட கருத்து என்ன நீங்க பேசவே இல்லை அதை பத்தி பாருங்க நீங்க ரொம்ப கிளியரா சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க இது என்னுடைய நான் பிஜேபி கிடையாது விளக்கம் சொல்லப்பட்டது அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்ல என்ன விளக்கம்னு அதிகாரிகள்கிட்ட பேசும்போது சொல்றாங்கண்ணா நீங்க போல இன்னொருத்தங்களை போக விட மாட்டீங்கன்னா நீங்க போக முடியாது நீ போல பண்ண மாட்டேன் சமூக நீதி இல்ல அது ஏலாமை உங்களால செய்ய முடியாத திரு ரகு மாநில அரசியல்ல கட்சிகளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் கொள்கை ரீதியான முரண்பாடுகள் அதெல்லாம் நீங்க வந்து சொன்னீங்க திமுக பின்னாடி கூட்டணி சேர்க்கணும்னு நினைக்கிற கட்சிகளுக்கான முரண்பாடுகள் பத்திலாம் நம்ம வந்து பேசணும் ஆனா இவங்க கொஞ்சம் பெரிய அளவுல யோசிக்கிறாங்க அதாவது இந்த சின்ன சின்ன முரண்பாடுகளை கடந்து பாஜக எதிர்ப்பு பாஜகனால பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழல்கள்னு வருகிற போது இந்த முரண்பாடுகள் அவ்வளவு பெருசா தெரியும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா அந்த கட்சி நியாயம்தான் இப்ப நவ் ஆர் நெவருங்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க இந்த முறை திரும்பவும் பிஜேபி வந்து நம்ம இல்லாம போயிடுவோம் கட்சியே இருக்காதுங்கிற ஒரு பயம் வந்து எல்லாருக்கும் ஜூன் இருபத்தி மூணு கூட்டம் நடக்க போதுல பீகார்ல பாட்னால அந்த கூட்டத்துக்கு காங்கிரஸ் வந்து நாங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவா தான் அனுப்புவோம் சொல்லுது அதை நிதி எதிர்க்கிறார் நீங்க வந்தா தலைவர்கள் வாங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவா அனுப்ப அந்த அளவுக்கு இன்னமும் முரண்பாடுகள் இருக்கு ஏன்னா இப்ப வந்து கர்கே வரப்போறாரு திரு ராகுல் காந்தி மம்தா கெஜ்ரிவால் தொடர்புடுத்தாங்க <laughs> 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 ஒன்பது ஆண்டுகள் வெளிப்படையா <laughs> என்ன பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் வந்து ஜான் பிரிட்டா சொன்ன மாதிரி சிபிஎம் எம்பி சொன்ன மாதிரி காங்கிரஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற தொகுதிகளை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் காங்கிரஸ் வர்சஸ் பிஜேபி இருக்கிற ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ராஜஸ்தான் அங்க குஜராத் இங்கெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் மற்ற இடத்துல கிவ் அண்ட் டேக் வேணும் மம்தா பானர்ஜில கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க கம்யூனிஸ்ட் வந்து அங்க அவ்வளவு வருஷம் ஆட்சியில இருந்தவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு சீட் குடுத்து தான் நீங்க அலைன்ஸ் வைக்கணும் அவங்கள டெசிமேட் பண்ணனும் இந்த ப்ரோபோசல வச்சதே மம்தா தானா இல்ல மம்தா வந்து நாங்க எங்க மாநில கட்சிகள் எங்க வலுவா இருக்கோமோ நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க எங்க வலுவா இருக்கீங்களோ நாங்க அது காங்கிரஸ்க்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அவங்க வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்ல விட்டு கொடுத்தாங்கனா 
டிஎம்சி எங்க பெருசா ஹெல்ப் பண்ண முடியும் கோவால ஒண்ணுமே கிடையாது டிஎம்சி வம்படியா போய் அங்க வந்து ஒரு முன்னாள் முதல்வர் கூட்டு வந்து போட்டியிட வச்சு ஓட்ட பிரிச்சு அது க்ளோஸ் எலெக்ஷன் தான் அது அங்க போய் டிஎம்சி வந்து போட்டி போட வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்புறம் நீங்க வெஸ்ட் பெங்கால கம்யூனிஸ்டையும் காங்கிரஸையும் டெசிமேட் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாம் ஒத்துமையா இருப்போம்னு சொன்னா ஒத்துப்பாங்களா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஈகோ இருக்கு இல்லையா அதை விட எல்லாத்தையும் விட மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா கார்த்திகேயன் இந்த ரீஜனல் லீடர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா மம்தா பானர்ஜி கே சி ஆர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தே ஆர் நோ லெஸ் ஈகோஸ்டிக்கல் தேன் மோடி அவங்களோட ஈகோ மேசிவ் அவங்க பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அவங்களை வந்து கடவுள் மாதிரி பாக்குறாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து அதெல்லாம் விட்டுட்டு போவாங்க இப்ப லீடர்ஷிப் வரும்போதா நீங்க <laughs> 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 தமிழ்நாடு மாதிரியான ஒரு கூட்டணியை தேசிய அளவில் கட்டமைக்கணுங்கிறத நான் தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டே இருக்கேன் பல மாநில முதலமைச்சர்கள்ட்டையும் பேசுகிறேன் அப்படின்னு அண்மையில் திரு மு க ஸ்டாலின் பேசியிருக்கார் இது எப்படி சாத்தியங்கிறதுக்கு வைக்கப்பட்ட கேள்விகள் நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்பு திமுக ஐடியாலஜி படி பாஜக எதிர்க்கிற அளவுக்கு திமுக இணைக்கணும்னு நினைக்கிற கட்சிகள் ஐடியாலஜி படி இணைக்கிறாங்களா அவ்வளவு சித்தாந்த பிடிப்போடு இருக்கிறாங்களா மாநில அரசியலில் பல கட்சிகளுக்கும் அங்கேயே முரண்பாடு இருக்குது காங்கிரஸோட முரண்பாடு இருக்குது ஆம் ஆத்மியோட முரண்பாடு இருக்குது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கட்சிகளுக்கும் முரண்பாடு இருக்குது இடதுசாரிகளோட முரண்பாடு இருக்குது அதை எப்படி அவங்க சரி செஞ்சுட்டு ஒன்று செய்கிற முடியும் முக்கியமாக ஈகோ இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லோரும் ஈகோவை விட்டு கொடுத்துட்டு தலைமை இவர் தான் அப்படின்றத அடையாளப்படுத்துறதுக்கு தயாராகவாங்களா முதல்ல இது சாத்தியமாக சாத்தியம் இல்லையாங்கிற கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது தேவையா தேவை இல்லையாங்கிறத தான் பார்க்கணும் இன்னைக்கு பிஜேபியை வீழ்த்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறதா இருக்கிறது இதில் உள்ள ஒரு கட்சி கூட அதில் முரண்பட மாட்டாங்க அந்த நெருக்கடி அவங்க உணர்றாங்களா உணர்றாங்க நெருக்கடி வந்து காங்கிரஸுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை முழக்கத்தை காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியான்னு பிஜேபி வச்சாலும் வெறும் காங்கிரஸை மட்டும் போய் அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஆம் ஆத்மியவே அவங்க வந்து இன்றைக்கி படாத பாடுபடுத்துகிறாங்க மம்தாவும் மிகப்பெரிய நெருக்கடி சந்திச்சிருக்காங்க கேசிஆரும் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பால் தாக்கரையுடைய கட்சி இன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியா முழுவதும் பிஜேபியை எதிர்க்கும் கட்சிகளை மட்டும் பிஜேபி எதிர்க்கவில்லை பிஜேபியோடு அணி சேர்ந்த கட்சிகளையும் சேர்த்து பிஜேபி காலி செய்திருக்கிறதுங்கிறதுக்கு பல சான்றுகள் இருக்கு அப்போ அணி சேர்ந்த உடன்பயணித்த கட்சிகளையே அவங்க ஒன்னு இல்லாம ஆக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா எதிர்க்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ இவர்கள் எல்லாம் எதிர்க்கக்கூடிய கட்சிகளாக இருக்கும் போது இந்த எதிர்ப்பில் ஒரு ஒருங்கிணைவு வேணும்னு சொல்றோம் அதற்கான தேவை இருக்குது அந்த தேவை எல்லாரும் உணர்றாங்க உணர்ந்ததனால் இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஆறு மாதத்திற்கு முன்னால் இப்படி ஒரு கூட்டம் நடப்பது கூட சாத்தியம் இல்லை என்கிற நிலை தான் இருந்துச்சு இப்படி இவர்கள் ஒரு இடத்தில் சந்திப்பார்களா வாய்ப்பே கிடையாது அது அந்த அளவுக்கு ஆறு மாதத்திற்கு முன்னால் நிலைமை இருந்துச்சு மூணு மாதத்திற்கு முன்னால் அது இன்னும் கூர்மையா இருந்துச்சு இன்னைக்கு கிழமை மாறுது அப்ப இன்னும் உங்களுக்கு ஓராண்டு இருக்கு தாராளமான கால அளவு அது எனவே இதுல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் வரும் பிஜேபியே அந்த இடத்துக்கு கொண்டு எல்லாரையும் தள்ளிடும் பாஜகவே எல்லோரும் ஓர் அணியில் திரண்டு மூர்க்கமாக பாஜகவை எதிர்க்கக்கூடிய அணியை கட்ட வேண்டிய நிலைக்கு பாஜகவை தள்ளிடும் அதனால சாத்தியம் இல்லைன்னு எதுவுமே சொல்ல முடியாது கட்சிகள்ட்ட மட்டும் இந்த ஒருங்கிணைப்போ இந்த மனமாற்றமோ வந்தா போதுமா வாக்களிக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட கட்சிகளை கடந்த மக்கள்கிட்ட பொது நீரோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட அந்த என்ன வரணும்ல மக்கள் அது என்ன வா என்ன என்ன உருவாக்கி இருக்கு அப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் என்ன பாஜக கொடுத்துருக்குன்னு கேட்கறான் மக்கள்கிட்ட அந்த மனநிலை இருக்கு பாஜகவுக்கு ஒன்றும் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு விழுக்காடு மக்களும் வாக்களித்து பாஜக ஆட்சி வர்றதில்லை எந்த ஆட்சியும் அப்படி வர்றதில்லை அப்போ ஒரு பெரும்பான்மை கூட்டம் வெளியே தான் நிற்கிது அது செதறி நிற்கிது அப்போ அந்த செதறி போகிற வாக்குகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கு ஒரு புள்ளி வேணும் அந்த புள்ளியை யார் ஒருங்கிணைக்கிறாங்கிற கேள்வி இருக்கு அது ஒருங்கிணைக்கப்படாமல் பிஜேபி எதிர்ப்பு பேசுகிற எல்லோரும் தனித்தனியாக போய் களத்தை சந்திக்கிறாங்க களத்தை சந்திக்கும் போது பிஜேபி தன்னுடைய வாக்குகளை எப்படி ஒருங்கிணைக்குங்கிற அந்த வித்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஒருங்கிணைச்சிடுறாங்க இவங்க எல்லாம் வழக்கம் போல யாருக்கும் பயன் இல்லாமல் போகுது இவங்களுக்கும் பயன் இல்லை மக்களுக்கும் நெருக்கடி பிஜேபி எப்பவும் போல் அதிகாரத்துக்கு வரும் இப்போ பிஜேபி அதிகாரத்துக்கு வந்தால் என்ன நடக்கும் எதிர்கட்சி அரசியல் தலைக்குமா ஜனநாயகம் தலைக்குமா எல்லாத்தையும் வந்து மிக சிறப்பாக செஞ்சிருவாங்களா எல்லாத்துக்கும் இடையூறு பண்ணுவாங்க அத்தனை அரசு துறைகளையும் ஏவி விட்டு எதிர்கட்சிகளை மட்டுமே நிர்மூலமாக்குறது தான் பிஜேபியோட திட்டமாக இருக்குது பாஜகவை சார்ந்தவர்கள் மேலே கூட புகார் வருது முதலமைச்சர்கள் மேல புகார்
எந்த ஒரு முதலமைச்சர் வீட்டுக்கு எந்த ஒரு பிஜேபி உறுப்பினர் வீட்டுக்கு யாருடைய வீட்டுக்கு அலுவலகத்துக்கு சோதனை இடப்பட்டிருக்கு குறைஞ்சபட்ச விசாரணைக்காக யாராவது அழைக்கப்பட்டிருக்காங்களா அப்போ மிக திட்டமிட்டு எதிர்கட்சிகளை நோக்கி எல்லா அரசு துறைகளையும் அனுப்புது பிஜேபி மோடியே ஒத்துக்கிறாரு யாராலும் ஒருங்கிணைக்க முடியாத எதிர்கட்சிகளை ஈடி ஒருங்கிணைச்சிருச்சுன்னு அவரே சொல்கிறாரு அப்போ ஈடி வந்து எதிர்கட்சிகளை நோக்கி மட்டும்தான் போதுங்கிறது அவரே வாக்கு மூலமாக சொல்கிறாரு பாருங்கள் அப்போ இப்படி ஒரு ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்குது இதை எப்படி நீங்கள் முடிவு கொண்டு வருவீங்க சரி இது எதிர்கட்சிகளுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனையா நாட்டுக்கே பிரச்சனையா இருக்குல்ல நாட்டில் ஏதாவது மிச்சம் இருக்கா இன்னைக்கு இந்த நாடு இவ்வளவு நாளும் கடந்து வந்திருக்கிற ஜனநாயக விழுமியங்கள் ஏதாவது ஒன்று மிச்சம் இருக்கா அத்தனையும் காலி நாடாளுமன்றத்தினுடைய நிலைமை என்ன இன்னைக்கு நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தினுடைய நிலைமை என்ன விவாதங்கள் இருக்கா ஒரு கூட்டு முடிவின் அடிப்படையில் ஒரு சட்டம் இயற்றப்படுதா விவாதத்துக்கு இடம் இல்லை கேள்விக்கு பதில் இல்லை பிரதமர் வர்றது இல்லை ஆனால் நான் கட்டிடத்தில் விளக்கு இருக்குது சேர் இருக்குது எல்லாம் வண்ணங்கள் பூசப்பட்டிருக்குது புதிய கட்டிடம் இருக்குது செவர் இருக்குது என்ன பண்ணுறது செவத்தில் முட்டுறதா போய் நம்ம அந்த பிரமாண்டமான சுவரை வைத்து கொண்டு அந்த கட்டிடத்தை வைத்து கொண்டு என்ன செய்கிறது அதுக்கு உள்ள என்ன நடக்கணுமோ நாடாளுமன்றத்தினுடைய ஆன்மா என்னவோ அது இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லை இன்னைக்கு அந்த ஜனநாயகத்துக்கு இடம் இல்லை எதிர்கட்சிகளே இல்லாத ஒரு நாடாளுமன்றம் ஆயிடுச்சு பாருங்க எதிர்கட்சிகளுக்கே அங்க இடம் இல்ல ஏன்னா இந்த குரலையும் அவங்க கேட்கறது இவ்வளவு வலுவான ஒரு பாஜகவை இவ்வளவு வலுவான ஒரு பிரதமரை நீங்க எதிர்க்கிறதுக்கு நானூறு நானூற்றி ஐம்பது தொகுதிகள்ல இந்தியா முழுவதும் பொது வேட்பாளர்னு ஒரு அமைக்கபலான ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வர முடியுமா வலுவான கட்சி பிஜேபி வலு வலுவான பிரதமர் மோடிங்கிறதே முதல்ல ஏற்க முடியாதது அந்த வாதமே சரியில்லை ஏன்னா அவ்வளவு வலுவானவர் தான் இன்னைக்கு கர்நாடகத்தில் மக்கள் வந்து என்ன இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு பார்த்திருக்கோம் மோடியை முன்னிறுத்தி தான் கர்நாடக தேர்தலில் சந்திச்சாங்களே தவிர பொம்மையை முன்னிறுத்தி சந்திக்கல மோடியை முன்னிறுத்தி தான் தெரு திருவா ஓட்டு கேட்டாங்களே தவிர கர்நாடக பாஜக தலைவர்களை முன்னிறுத்தி ஓட்டு கேட்கல மோடி அலை தான் கர்நாடகத்தில் வீசுதுன்னு சொன்னாங்களே தவிர கர்நாடக பாஜகக்குன்னு ஒரு இருப்பு இருக்குன்னு அவங்க எங்கேயுமே பேசல அப்போ மோடி தெரு திருவா போயிருக்காரு அவர் போகாத தெருவை இல்லை கர்நாடகத்தில் அவ்வளோ ரேலி நடத்தியிருக்காரு எலெக்ஷன் நேரத்தில் என்னென்னலாமோ வழக்கம் போல் அவர் வந்து நாடகம் போட்டு பார்த்தாரு பேசி பார்த்தாரு மத பிரச்சனைகளை கிளப்பி பார்த்தாரு எங்கேயோ கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு வந்து கர்நாடகத்தில் வச்சு பேசி பார்த்தாரு என்னெல்லாம் செஞ்சார் எதுவுமே எடுப்பு இல்லையா அப்போ மக்கள் வந்து அதுக்கு நிராகரிக்க தயாராகிட்டாங்கல்ல மக்கள் தயாராகிட்டாங்கல்ல அதை வாங்குவதற்கு அங்கே ஒரு கட்சி தயாராக இருந்துச்சு அதனால அந்த மாற்றம் வந்துச்சு அப்போ இதை வா இதே மாதிரி ஓட்டு வாங்குவதற்கு அங்கே மற்ற மற்ற மாநிலங்களில் யார் தயாராக இருக்காங்கிறதா கேள்வி நாடுதலி அளவில் யார் தயாராக இருக்காங்கிறதா கேள்வி அப்போ அந்த கேள்விக்கு விட வேணும்ல எதிர்கட்சிகளுடைய ஒன்றிணைப்பு அதில் முரண்பாடுகளை கடந்து அவங்க ஒன்று செய்கிறதுங்கிற ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கத்தில் பாஜகவுடைய பலவீனம் திரு மோடியுடைய பிம்பம் பலவீனம் அடைகிறது பாஜகவுடைய அவங்க மக்கள் அது மாரி வச்சிருக்கக்கூடிய நம்பகத்தன்மை குறைஞ்சிட்டே வருது அதுவும் சேர்ந்து வலு கொடுக்குதுல எதிர்கட்சிகளுடைய கூட்டணி இல்லை எம்எல்ஏ அவர்கள் சொன்னார்கள் வந்து பெரும்பாலான பர்சன்டேஜ் வந்து பிஜேபிக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கு அப்படின்னாரு தமிழ்நாட்டிலையும் அதுதான் அதுவும் பத்தொம்பது கட்சி சேர்ந்தும் கூட ஒரு மூணு பர்சன்ட்ல தான் வின் பண்ணீங்க அப்போ தனியாக எல்லாரும் தனியாக இருந்தால் உங்கள் நிலைமை என்ன அதன் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எப்போவுமே எம்எல்ஏஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்எல்ஏஸ் யாருக்கு ஜாஸ்தி அவங்க தான் ஓட் பர்சன்டேஜை வச்சு இங்கே வந்து டிசைட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அது வந்து அந்த வாதம் பொருந்தாத வாதம் பர்சன்டேஜ் இன்னைக்கு எம்எல்ஏ எம்பி சீட் யாருக்கு ஜாஸ்தி அவங்க தான் வின் பண்ணுறாங்க அதுதான் பாயிண்ட் ஜனநாயகம் கர்நாடகா அவர் தான் வின் பண்ணுச்சு அப்ப ஜனநாயகம் இருக்கு தானே இருக்கு எதிர்கட்சி வின் பண்ணு எதிர்கட்சி ஹிமாச்சல் பிரதேசில் எதிர்கட்சி காங்கிரஸ் வின் பண்ணுது இங்க அதே காங்கிரஸ் கர்நாடகால வின் பண்ணுது ஸோ பல மாநிலங்கள்ல எதிர்கட்சிகள் வின் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு ஜனநாயகம் எங்கெங்க போச்சு அங்கேயே தான் இருக்குங்க யூபிஏ அரசாங்கத்தில் நான் திருப்பியும் கேட்கறேன் பல விவாதத்தில் கேட்டிருக்கேன் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை பேசுபவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு என்னையா செஞ்சீங்க ஐயா அந்த ஐயாவை சொல்றேன் இந்த இதே காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி தமிழகத்துக்கு இன்னும் பதில் இல்ல அதனால இந்த கூட்டமா சேர்ந்து வரதெல்லாம் மக்கள் ஒருபோதும் ஏத்துக்க மாட்டோம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகான ஒரு எலெக்ஷன் ரெண்டு முறை ஆட்சி பொறுப்பு இருந்த பாஜக எலெக்ஷன் சந்திக்க போதுங்கிற போது மக்கள் மீதான அதிருப்தியும் அவங்களுக்கு பலன் கொடுக்கணும் நம்புறாங்க மக்கள் மீதான அதிருப்தி உங்களுக்கு நீங்க நீங்க சொல்லலாம் அது உங்களுடைய உரிமை நான் அதை நான் மறுக்கவே இல்லை ஆனா பாஜக நிச்சயமாக இந்த வாட்டி முன்னூத்தி மூணை தாண்டி முன்னூத்தி ஐம்பது கிட்டத்தட்ட கூட்டணியாக சேர்ந்தா நானூறு கட்சிக்கு அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க பல விஷயங்கள் நடந்ததுனாலதான் எங்க ஒரு தொள்ளாயிரம் கோடி பார்லிமெண்ட் பில்டிங் கட்டி நீங்க
இந்தியாவில் உள்ள பெண்கள் எல்லோரும் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவர்கள் கூப்பிடப்படவில்லை அப்படின்றது இந்தியா முழுக்க பேச்சாக இருக்கிறது இந்திய பெண்களை இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த பெண்களையே வந்து வந்து அது வந்து ஒரு அவமானப்படுத்துவது போல அது முதல் பெண்மணி இந்தியாவின் முதல் பெண்மணி அவரை ஏன் கூப்பிடல அவர் வரமாட்டேன்னு சொன்னாங்களா அவங்க கிட்ட இதுதான் சனாதனம் இதைத்தான் மக்கள் எதிர்க்கிறார்கள் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மோடியுடைய பிம்பம் எப்படி ரொம்ப உடைக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க ஒன்றுமே கிடையாது பிம்பம் அது வந்து கட்டமைக்க வெறும் கட்டமைக்கப்பட்ட பிம்பம் கர்நாடக தேர்தலில் திரு நட்டா அவர்கள் போய் என்ன சொல்கிறாரு உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையான போரை நிறுத்தியது யார் தெரியுமா நம்முடைய பிரதமர் மோடி ரெண்டாயிரம் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மாணவர்களை வந்து நிறுத்தி கூட்டு வந்தாருன்றாங்க மணிப்பூர் வந்து அறுபது நாட்களாக பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவுடைய ஒரு மாநிலம் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது படுகொலைகள் படுபாத படுகொலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன பிரதமர் போய் எதாவது பார்த்தாரா தடுத்து நிறுத்துவதற்கு என்ன முயற்சிகளை எடுத்தார்கள் எப்போ போனார் அமித் ஷா அது வந்து பற்றி எரியட்டும்னு சொல்லி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதா அப்படின்ற கேள்வி தான் எல்லார் மனதிலுமே எழுந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படித்தான் இவர்கள் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தரை ஒருத்தர் மோத விட்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு அதில் அரசியல் ஆதாயம் கிடைக்குமா என்று செய்து வந்தார்கள் இதுவரைக்கும் அது வந்து தப்பிச்சிச்சு இதுவரைக்கும் மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏதோ புதுசா செய்வாங்க ஏன்னா இதை மட்டுமே பேசாம என்ன பாய் பேசினாங்கன்னா நாங்கள் அதே செய்வோம் பதினஞ்சு லட்சம் கொடுப்போம் உங்க அக்கௌண்ட்ல வரும் கருப்பு பணத்தை கொண்டு வருவோம் ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பு கொடுப்போம் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டி பார்க்குவோம் அப்படி இப்படின்னு கவர்ச்சிகரமா என்னெல்லாமோ செய்தார்கள் பேசினார்கள் அதை எதுவுமே நிறைவேற்றலை சிலிண்டர் விலை ஐம்பது ரூபாய் ஏறினதுக்கு புல்லக் காட்ல போய் போராட்டம் நடத்தினாங்க இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தர் நானூறு ரூபாய்ல இருந்து ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் ஆயிருக்கிறது எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை யாராவது பேசுறாங்களா அதை பத்தி இதுதான் பிரச்சனை ஒரே ஒரு பிரச்சனை வந்து இந்த இரண்டாயிரத்தி தேர்தல் வெளிவரும் எதிர்கட்சிகளுடைய ஒற்றுமைங்கிறத கடந்து திரு மோடியுடைய பிம்பம் பாஜக செல்வாக்கு குறையுதுங்கிறதையும் அவங்க கூடுதல் பலமா பார்க்கணும் அநியாயமான விஷயம் நடந்துட்டு இருக்குங்க அதாவது கதறிட்டு இருக்காங்க ரோட்ல இவர் வந்து மெடல் வாங்கினா உடனே கூட்டு வச்சு கொண்டாடுறாரு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசினாரா திரு மோடி வந்து நான் பாத்துக்கிறேமா சீரியஸ் அலிகேஷன்ஸ் இது உங்க பக்கத்துல இருக்கிறதா சொன்னாரா மணிப்பூரை பத்தி போறது விடுங்க பேசவே இல்லை அவரு மணிப்பூர் வந்து சிவில் வார் நிலைமையில இருக்குதுங்க எக்ஸாக்ட்லி அதை பத்தி வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் பேசணுமா வேணும் அங்க வந்து நார்த் ஈஸ்ட்ல எலெக்ஷன்னா விதவிதமா வந்து ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் மாதிரி தலைப்பாகையெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு படங்குடியிற மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பேசுறாருல மணிப்பூருக்கு எத்தனை முறை போறாரு அந்த சின்ன ஸ்டேட்டுக்கு அங்க நடக்கிற பிரச்சனை கேட்கிறாரா பட் என்னுடைய கேள்வி வந்து இவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எஸ்பெஷலி இந்த பீமாரு ஸ்டேட்ஸில் இதெல்லாம் பார்க்குறாங்களா இந்த டிமானிசேஷன் மக்கள் பட்ட பாடு ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அவசர அவசமா பண்ண மக்களை கேட்குறீங்களா மக்களை அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இது வந்து அதாவது சவுத் இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் பார்டர் பிரச்சனை பாகிஸ்தானை காமிச்சு மிரட்டுறது நாட்டுடைய பாதுகாப்பு இந்த மாதிரி ஜீபும்பாலாம் காமிச்சு ஓட்டு வாங்க முடியாது ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பெரும்பாலான இந்தி பேசும் மாநிலங்களை இது இது வந்து எடுபடுது அதுக்கு என்ன கவுண்டர் வச்சிருக்காங்க ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் இருக்கும் நேரம் இல்ல இந்த கூட்டணி இது யூபி தான் வந்து பிபி பிஜேபியோட பேக் போன் அதை சேர்ந்த வந்து அகிலேஷ் யாதவ் எல்லாத்திலயும் இருப்பாரா இருபத்தி மூணாம் தேதி மீட்டிங்ல கலந்துப்பாரா அவருடைய எப்படி இருக்கும் காங்கிரஸ் உள்ள வர்றதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாரா அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி மக்கள் வந்து அப்படி இருக்காங்க கலந்து போக முடியாது ஏன்னா மக்கள்கிட்ட போய் வேலை செய்ய வேண்டியவர்கள் செய்யணும் இங்க வந்து வேலை செய்யறோம் தமிழ்நாட்டிலே நம்ம அப்படியே விட்டுருந்தோம் அந்த கருத்தில் வந்து என்னதான் போடுது அப்படின்னு விட்டுருந்தோம்னா இங்கேயும் தான் ஒரு மாற்றம் வேற மாதிரி ஆயிருக்கும் இங்க அதை விடாம பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தேர்தலுக்கு மட்டும் சேராம தேர்தலுக்கு முன்னாலேயே எப்போதுமே கொள்கை அடிப்படையில கைகோர்த்து நிக்கிறோம் இஷ்யூ பேஸ்டா நிக்கிறோம் அதுதான் முக்கியமானது அப்போ மக்களுக்கு ஒரு செய்தியை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அது போல அங்கே சொல்லுவதற்கு கட்சிகள் தயாராக இல்லை ஒருங்கிணையவில்லை எந்த கருத்தின் அடிப்படையில் திரண்டார்களோ அந்த கருத்தையே விட்டுட்டு நீர்த்து போனதுலாம் பாஜகவுக்கு எதிராக வருவாங்க நம்புறீங்க நீங்க பாஜக அதை கொண்டு வந்துடும் அதான் நான் முதல் சுற்றுல சொன்னேன் இப்ப கிளைமேக்ஸ் இதுக்கு மேல நீங்க வந்து தனிப்பட்ட ஈகோ காரணம் காட்டியோ அல்லது உங்களுக்கு வந்து பிஜேபி ஒரு கொள்கை பின்பற்றுதில் அதே மாதிரி இவங்களும் இன்னொரு ட்ராக் போட்டு அதே கொஞ்சம் சாஃப்டாக பின்பற்றுவதன் மூலமோ பிஜேபி வீழ்த்த முடியாது பிஜேபி ஒரு கொள்கை வைக்குதுன்னா அதுக்கு நேர் எதிரான கொள்கையை வச்சு தான் நீங்கள் மக்களை அணி திரட்ட முடியும் பிஜேபி வ
உங்களுக்கு வந்து மக்கள் முக்கியம் நாடு முக்கியம்னு நீங்க வந்தா மக்கள் உங்களை ஏற்க தயாரா இருக்காங்க பல மாநிலங்கள்ல ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கிறோம் வட மாநிலங்கள்ல இது சாத்தியம் இமாச்சல் எங்க இருக்கு கர்நாடகாவா தமிழ்நாடா அதுவும் அங்க இருக்கிற மாநிலம் தானே அங்க எப்படி வந்து வந்துச்சு ராஜஸ்தான்ல எப்படி வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்குது அப்ப அதெல்லாம் வந்து வட மாநிலத்து மக்களும் தயாரா தான் இருக்காங்க அதை போய் அடையாளப்படுத்துறது யாரு களத்தை ஒற்றுமையா நின்று சந்திக்கிறது யாரு பிஜேபி தேர்தல் வேலை பாக்குற மாதிரி தேர்தல் வேலையை பாக்குறதுக்கு யார் தயாரா இருக்காங்கிறது முக்கியமா கர்நாடகத்துல காங்கிரஸ் அப்படி தேர்தல் வேலை பார்த்தது அது முக்கியமானது இன்னொரு அமர்வுல பேசுவோம் பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும் ஜி ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் ட்ரம்ஸ்டிக் தயாரிப்பில் முத்தையா இயக்கத்தில் ஆர்யா நடிக்கும் காதர் பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம் வெற்றி நடை போடுகிறது